Fala pessoas, eu sou o Schwarz e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. Esse Polygon Pocket sem abertura, atípico, mas fiquem tranquilos que nos próximos Polygon Pockets volta a ter abertura normalmente. Finalmente o filme O Homem de Aço estreou aqui no Brasil, com um mês de atraso se comparar com o lançamento americano, mas lançou. Eu já assisti e logo de cara vou falar que o filme é bom, é um filme muito bom, acima da média assim, de super-heróis, mas tem alguns tropeços, digamos assim. Ah, e já avisando você que não assistiu o filme, esse vídeo vai estar lotado de spoilers. O filme começa com o Clipton, né, de uma forma que você nunca viu antes, agora ele mo eles mostram a fauna, mostra a tecnologia e até a política de Clipton nesse filme. Bom, eu não vou ficar, eu não vou me prender muito à história, eu vou falar algo que eu achei de bom e o que eu achei do, de ruim. Toda essa parte de Clipton, até a chegada do Superman à Terra, eu achei, eu achei bem legal, eu gostei, eu achei bem construído. Logo em seguida tem o Superman conhecendo os seus poderes, né, ele... Uma, uma cena que eu achei muito legal é o Clark na escola e ele começa a ver os amigos dele ao redor dele com a visão de raio-x. Imagina, você é uma criança e você olha ao redor e você vê o um esqueleto dos seus amigos, sabe? Eu achei muito legal essa cena. Ah, e nesse meio tempo é apresentado a Lois Lane, que é uma repórter, que de início, assim, logo quando ela se apresenta, ela mostra que é uma mulher de culhões. <risos> Lois Lane, vamos falar de Lois Lane. Eu nunca curti muito, na mitologia toda do Superman, esse lance da Lois Lane está em toda situação, sabe? O mundo vai ser destruído, a Lois Lane está no meio. O Superman precisa entrar de acordo com alguns alienígenas. De alguma forma, a Lois Lane está no meio dessa confusão. Ela sempre está no meio do furacão, sabe? E esse filme, infelizmente, não foge disso, não foge dessa regra. Achei legal a ideia da Fortaleza da Solidão. No filme do Richard Donner, a Fortaleza da Solidão era praticamente um cristal que o Clark tinha que era mais ou menos uma semente, ele jogava ela num certo lugar e a fortaleza meio que brotava do chão. No filme do Zack Snyder, a Fortaleza da Solidão é uma espaçonave que caiu na Terra há 20 mil anos atrás e que eles acabam achando no nosso tempo. Então, a partir daí, o Clark tem uma explicação quase que didática do Jor-El. Eu sempre achei meio forçada essa consciência viva do Jor-El que interage com os vivos. E a partir daí, o Clark Kent descobre quem ele é, na verdade. Aí ele aprende a voar. As cenas dele aprendendo a voar são legais, e até esse ponto do filme, eu estava gostando muito dele, assim, bastante mesmo, sabe? Eu acho que é a partir desse momento que eu vi o filme, ele muda um pouco o ritmo. Eu tenho a impressão que é dois tipos de filmes. No começo é um filme, é um filme mais intimista, que mostra todo o peso que o cara que tem em ser poderoso, em ser o Superman. E em seguida, vira outro tipo de filme, vira um blockbuster. Deu meio pro final, vira um blockbuster. Outra coisa também, que ficou meio forçada, foi a morte de Jonathan Kent, que morre por causa de um cachorro. Não, a questão não é nem porque ele morreu por causa de um cachorro, mas a, a forma que foi, tipo, eu vou explicar a situação. Numa certa parte do filme, vem um tornado, né, acho que nível 7, ou sei lá, o maior nível de destruição que um tornado pode ter, porque é um tornado gigante. Aí, né, todo mundo começa a correr, aquela correria toda, e a família Kent esquece um cachorro dentro do, do carro. Aí Jonathan Kent volta para buscar o, o cachorro. Isso tendo um filho que é poderoso, sabe, lá do lado dele, que podia ter feito isso aí e não ia sofrer nada. Mas enfim, ele volta para salvar o cachorro. Aí ele não consegue fugir do tornado a tempo e morre. Enquanto isso, o Clark fica olhando. Tá certo que o Jonathan Kent, ele pede, né, não, não venha, porque ele tem medo que o Superman, indo agir para salvar o pai dele, pessoas percebam quem ele é, né, percebam que ele tem um poder acima do normal. Só que é ridículo, porque o Clark, o Clark já usou isso várias vezes né, na adolescência dele, salvou várias pessoas, o que custaria ele salvar mais uma vez e dessa vez não estou falando do pai dele. Aí começa a ação, né? tem a, a primeira batalha que acontece em Smallville, essa primeira batalha em Smallville é muito bacana, é digna de, de quadrinhos, né? eu, eu vi muita gente comparando com Dragon Ball, realmente é, as, as lutas desse filme lembram muito as lutas que tem no Dragon Ball. Aquela, aqueles socos que com impacto faz aquela onda de choque espalhando pelo cenário. Tudo aquelas coisas que você vê em Dragon Ball acontece no filme, mas isso não é um privilégio de Dragon Ball. Nos quadrinhos do Superman mesmo, esse tipo de briga é, é mostrada da mesma forma. Quem leu a morte do Superman sabe muito bem do que eu estou falando. Basicamente ele destrói Smallville. Smallville que era pequeno agora vai sumir do mapa depois dessa luta. E aí que come... aí, aí foi aí que comecei a me desprender, foi aí a partir do momento que eu passei a acreditar menos no filme. O Superman ele não tem nenhuma preocupação em mudar o campo de batalha nesse, fi nesse filme. Ele tá lutando num lugar povoado e ele fica lá mesmo, sabe? Eu falei de Dragon Ball, vou, vou citar Dragon Ball de novo. O Goku, na saga do Majin Buu, quando uma, o Vegeta é possuído pelo Majin, o Goku concorda em lutar com ele, só que 
se ele transportasse a luta pro deserto, porque o Goku não queria que tivesse vítimas inocentes. O Goku se preocupou com isso. E o Superman, nesse filme, ele tá cagando e andando. E aí que entram mais incoerências. Tem uma hora ou outra que ele salva uma pessoa, ele se preocupa em salvar uma pessoa, enquanto, sei lá, 10 mil outras estão morrendo. Pode ser implicância, não só minha, mas de um monte de gente que, tá, que pensa que, como eu, muita gente tá falando criticando essa, essa, esse comportamento do Superman. Bom, enfim, chegamos à parte mais polêmica do filme, que é a luta em Metrópolis. Essa parte volta... Essa parte também comparado muito com as lutas que acontecem em Dragon Ball, porque é luta de, de dois personagens que sabem voar, que atravessam prédios, que destroem o solo enquanto estão brigando. Tu, tem tudo isso na luta. É uma luta muito legal de ser, ver, de ser assistida muito bem coreografada, os efeitos especiais estão bem convincentes, você não percebe a hora que entra o, 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 vai, o Superman digital e é trocado pelo Superman de ator, que é interpretado pelo Henry Cavill, né? a transição entre o boneco digital e o ator ficando perfeitas. E para finalizar, a morte do Zod, né? o Superman, em um certo momento do filme que o Zod está ameaçando matar algumas pessoas, e é o que eu acabei de falar, ao mesmo tempo que ele não tá, parece que ele não está se importando com o que está acontecendo, é, no final do filme ele o Zod está para matar uma família, né, com visão de calor. E o Superman, para impedir que ele mate essa família, ele quebra o pescoço do Zod. Ah, o Superman já matou no quadrinho antes. Realmente, ele já matou, mas nas histórias menos inspiradas do personagem, sabe? Em histórias mais fracas dele. As melhores histórias é a que mostra o outro lado do Superman. Ele sempre foi... O personagem sempre foi um símbolo de... Não digo pureza, porque de tempo para cá o Superman ficou mais humano nos quadrinhos. Mas ainda assim, ele era o limite, sabe? Todos os personagens nos quadrinhos hoje são violentos, são sombrios, matam. E o Superman era uma resistência a isso, era um tipo de personagem que resistia a tudo isso. E que finalmente, né, com esse filme da Warner, ele cedeu. Ele foi, ele, ele foi pelo caminho mais fácil de resolver um problema, que é tirando a vida, de vez ele saber lidar com ele. Bom, resumindo, o Homem de Aço é um filme muito bom, e ele, como eu disse, está acima da média, só que ele tem esses pequenos defeitos. Como eu tenho 33 anos e acompanhei os filmes do Christopher Reeve, li muito quadrinho da década de 80, 90, eu não consegui identificar aquele Superman que eu conheci quando criança, né, o que eu aprendi a gostar quando mais jovem, eu não, eu não consegui ver esse Superman nesse filme, eu não consegui reconhecer ele lá. É, uma, é um novo Superman para um novo público, isso não é ruim, porque os personagens para eles durarem tanto tempo, que o Superman ele tem mais de 70 anos, e pra um personagem durar tanto assim, ele tem que ir se reinventando, entendeu? Esse é um Superman que fala pra geração atual, entendeu? É um Superman por novos tempos. Não é o meu Superman preferido, mas eu entendo completamente que a Warner tem que reinventar o um personagem. Bom, galera, é isso. Esse Polygon Pocket já ficando por aqui. Pois vocês já sabem, se vocês quiserem mais notícias sobre games, quadrinhos e cinema, já sabem onde encontrar. É só ir na nossa página do Poligonautas no Facebook. A página do Poligonautas no Facebook é atualizada toda hora, todo momento, todo instante. Bom, galera, é isso. Um abraço e hasta!